నమస్తే అండి నేను మీ ఉషా వెల్కమ్ టు ఉషాస్ గార్డెన్ ఇవాళ మనం ఒక ఆర్గానిక్ ఫెర్టిలైజర్ గురించి తెలుసుకోబోతున్నాము ఇది లిక్విడ్ ఫెర్టిలైజర్ అండి ఇది మొక్కలకి మనము నెలకు ఒకసారి ఇచ్చినందువల్ల మనకి మొక్కలకి నైట్రోజన్ అనేది చాలా సఫిషియంట్గా అందుతుంది సో ఎన్పీకే అనే మూడు ఎలిమెంట్స్లోనూ నైట్రోజన్ అనేది మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ మ్యాక్రో న్యూట్రియంట్ కదా అందరికీ తెలిసిందే సో ఈ నైట్రోజన్ని మొక్కలకి మనము ఏ రూపంలో అందించాలి ఎలా మనం ఈజీగా అందించగలం అనే విషయం తెలుసుకుందాం దానికోసం ఇక్కడ నేను కాఫీ పొడి మనం రెగ్యులర్గా ఫిల్టర్ కాఫీ పెట్టుకుంటాం కదా ఆ కాఫీ పొడిని త్రీ స్పూన్స్ తీసుకున్నాను అలాగే టీ పొడి దొరుకుతుంది కదా ఏదైనా సరే టీ పొడి వాడుకోవచ్చండి అది కూడా త్రీ స్పూన్స్ తీసుకున్నాను రెండు కూడా ఈక్వల్ రేషియోలో తీసుకోవాలి తీసుకుని ఇక్కడ మీరు చూస్తున్నటువంటి గిన్నెలో సుమారుగా ఆరు ఏడు లీటర్ల నీళ్లు పడతాయి సెవెన్ లీటర్స్ వేసుకుందాం సెవెన్ లీటర్స్ వాటర్ పట్టేటువంటి గిన్నెని తీసుకోవాలి ఆ సెవెన్ లీటర్స్కి త్రీ స్పూన్స్ కాఫీ పౌడర్ త్రీ స్పూన్స్ టీ పౌడర్ యాడ్ చేశాను సో లీటర్కి ఒక స్పూన్ చొప్పున లెక్క వేసుకున్నా మనకి సరిపోతుంది అలాగా ఈ వాటర్ని బాగా తెరలనివ్వాలి తెరిలితే మనకు ఈ కాఫీ పొడిలో ఉన్న డికాషన్ అలాగే టీ పొడిలో డికాషన్ వేసుకుంటూ ఉంటాం కదా అలా మనకి చిక్కగా వాటర్ అనేది రావాలి అలా చిక్కగా డికాషన్ ఫామ్ అయ్యే వరకు మనం ఇలా దాదాపుగా ఒక పది నుంచి పదిహేను నిమిషాలు మరిగించుకుంటే మనకి ఆ చిక్కటి డికాషన్ అనేది వస్తుంది కదా అప్పుడు దాన్ని ఆపేసి పూర్తిగా చల్లారనివ్వాలి ఇందాక మరగబట్టి పెట్టుకున్నాం కదా నీళ్లు ఆ నీళ్ళని చక్కగా ఒక స్ట్రైనర్తో మొత్తం అంతా కూడాను ఇలా వడగట్టుకుని ఒక పెద్ద కంటైనర్ తీసుకుని దానిలోకి పూర్తిగా వడగట్టుకుని ఆ పౌడర్ని పడేయకూడదు మనకు ఆ పౌడర్ని కూడా మనము యూస్ చేసుకోవచ్చు ఇట్లా ఈ వాటర్ని కూడా యూస్ చేసుకోవచ్చు రెండు విడివిడిగా చేసుకోవాలి ఇలా ఈ పౌడర్ వచ్చింది కదా దీన్ని రెండు మూడు రోజుల పాటు పూర్తిగా ఎండే వరకు మనము మంచి ఎండలో దీన్ని ఆరబెట్టుకోవాలి ఆరబెట్టుకుంటే ఆ తడంతా కూడా మనకి పోయి పూర్తిగా పౌడర్ లాగా వస్తుంది ఇందాక మనం వడగట్టుకున్నటువంటి డికాషన్ని లీటర్కి ఫైవ్ టు టెన్ ఎంఎల్ మధ్యలో మిక్స్ చేసుకోవచ్చు వాటర్తో డైల్యూట్ చేసుకుని అలా చూడండి నేను ట్వంటీ లీటర్స్ బకెట్ ఇది దానికి ఆ కొంచెం డికాషన్ని మాత్రమే వేస్తున్నాను అలా వాటర్తో డైల్యూట్ చేసుకుని అంటే ఇప్పుడు ట్వంటీ లీటర్స్ బకెట్కి సుమారుగా నేను ట్వంటీ నుంచి థర్టీ ఎంఎల్ వేశాను అలా ట్వంటీ టు థర్టీ ఎంఎల్ డికాషన్ని ట్వంటీ లీటర్స్ వాటర్లో డైల్యూట్ చేసుకుని మన మొక్కలకి ప్రతి నెల కూడా అందించవచ్చు ప్రతి వారము ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదండి మంత్లీ వన్స్ ఒక్కసారి కనుక మనం ఇచ్చుకుంటే నైట్రోజన్ లెవెల్స్ అనేవి మనకి సాయిల్లో ఇంక్రీజ్ అవుతాయి దాని నుంచి మొక్క అనేది హ్యాపీగా నైట్రోజన్ని తీసుకోవడానికి ఛాన్సెస్ అనేవి చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి అన్నమాట కాకపోతే చూసారా అలాగే నురగలు వస్తున్నాయి సో అందుకోసం అలా నురగలు ఉన్నాయి అంటే ఇప్పుడు మనం వేసేటువంటి కాఫీ పౌడర్లో వాటిల్లో ఏంటంటే కొద్దిగా ఎసిడిక్ నేచర్ ఉంటుంది సో ఆ ఎసిడిక్ నేచర్ని చాలా వరకు తగ్గించడం కోసం మనం మరగబెట్టామన్నమాట అలా మరగబెడితే ఆ ఎసిడిక్ లెవెల్స్ అనేవి చాలా వరకు తగ్గిపోతాయి సో ఇలా మనం దాన్ని డైల్యూట్ చేస్తే ఇంకా బాగా ఎసిడిక్ లెవెల్స్ అనేవి చాలా తగ్గుతాయి సో దట్ మొక్కలకి ఆ ఎసిడిటీ అనేది లైట్ క్వాంటిటీలో అందుతుంది కాబట్టి ఇలా డైల్యూట్ అనేది చేసుకోవాలి మనం ఒకసారి చూడండి వాటరు నేను అంత కొంచెం వేసినా కూడా వాటర్ అనేది ఏ కలర్లో ఉన్నాయో కనిపిస్తున్నాయి కదా మీకు సో అలాగా బాగా ఎంత వీలైతే అంతవరకు డైల్యూట్ చేసుకుని మనము ప్రతి నెల కూడాను ఇలా అందించటం వల్ల మనకి ఈ మొక్కలకి చక్కగా నైట్రోజన్ అనేది అందుతుంది ఈ నైట్రోజన్ వల్ల ఏంటంటే మొక్కలు అనేవి ఫుడ్ ప్రిపేర్ చేసుకుంటూ ఉంటాయి కదండి దానికి క్లోరోఫిల్ అవసరం అనమాట ఈ క్లోరోఫిల్ అనేది నైట్రోజన్తోనే ఎక్కువగా ఫామ్ అవుతుంది మనము నైట్రోజన్ రిచ్ ఫుడ్ ఇవ్వడం వల్ల ఫుడ్ అనేది చక్కగా ప్రిపేర్ చేసుకుని మొక్కలు మంచిగా ఎదగడానికి ఛాన్సెస్ అనేవి ఎక్కువ ఉంటాయి అలాగే ఇందాక మనము వడగట్టుకుని ఆ లిక్విడ్ని వాడుకున్నాము సో ఆ పొడిని పూర్తిగా ఎండబెట్టుకోవాలని చెప్పాను కదా ఇలా పూర్తిగా ఎండలో బాగా ఆరనివ్వాలి 
అలా చక్కగా పూర్తిగా పౌడర్ ఫామ్లోకి వెళ్ళిపోయినాక దాన్ని మనం మొక్కలకి గనక అందించినట్టయితే దీంట్లో కూడా మొక్కలకి కావాల్సినటువంటి నైట్రోజన్ అనేది సఫిషియంట్గా ఉంటుంది అలాగే మనం ఇందాక ఎన్పీకే అనేది మొక్కలకి చాలా ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పాను కదా సో నైట్రోజన్ రేషియో ఎక్కువగా ఉంటుంది దీనిలో ఈ పౌడర్లో కూడా అలాగే పాస్పరస్ పొటాషియం లెవెల్స్ కూడా కొద్ది కొద్దిగా ఉంటాయి అన్నమాట ఎక్కువ రేషియోలో ఉండవు కానీ కొద్ది కొద్దిగా ఉంటాయి సో దానివల్ల కూడా మొక్కలకి పొటాషియం పాస్పరస్ కూడా అందుతాయి కాబట్టి ఇట్లా మనము ఎన్పీకేని మొక్కలకి ఇంట్లోనే ఆర్గానిక్గా అందించవచ్చు సో ఇది బెస్ట్ సోర్స్ అనే చెప్పుకోవాలి ఈ వీడియో మీకు నచ్చింది అనుకుంటాను నచ్చితే లైక్ చేయండి కామెంట్ చేయండి అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్తోనూ రిలేటివ్స్తోనూ షేర్ చేసుకోండి నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ కూడా చేయండి పక్కనే ఉన్న బెల్లైకన్ ప్రెస్ చేస్తే మీకు ఎప్పటికప్పుడు నోటిఫికేషన్స్ వస్తాయి నా వీడియోస్ని మిస్ కాకుండా చూడొచ్చు అలాగే పాత వీడియోస్ని ఒకసారి చూడండి మీ అందరికీ యూజ్ అయ్యే ఇన్ఫర్మేషను దొరుకుతుంది